。浩然姐，你还有心思在这里喝姜？发生什么事了？主人本来打算处置姚记那个吃里扒外的，结果主妇硬是给拦下了。这说明姚记姑娘有本事啊！她那么恨您，留下来还不得继续使坏啊？我行得端，坐得正。又何惧啊？话是那么说，可是我总觉得心里不安。浩然姑娘，主妇有请。走吧。咱们在这等了这么久，主妇都没来书房，这到底是怎么回事啊？我都入府这么久了，与主妇素无交往，他为何要突然见我？阿月也参不透。给我搜，每个房间都搜，快点！走。哎，你们干什么？那是我的妻帘。哎，这是女子的内饰，你们怎能如此放肆啊？走开，继续搜。他们到底要找什么？当然是失窃的。稀世珍宝了，慢着！你要干什么，父亲？他们只是舞姬，哪来的胆量盗窃珠宝呀？想必是有什么误会。啊、有什么误会，搜一搜，不就真相大白了吗？主妇，找到了！主妇，搜到了！主妇。在哪儿搜到的？在浩兰的房间里搜到的。哦，怎么会是他呢？他平时做事规规矩矩，管言少语的，能做这种事，不像啊。姑娘，你有什么话要说吗？主妇，我跟浩兰姐寸步不离，她根本就没有机会盗取明珠。阿月可以作证的。住嘴！吃里扒外的东西，你竟然敢为他作证！你知道你真正的主子是谁吗，主妇？我们兄妹在吕府多年，绝不会偏帮浩兰姑娘的。我刚刚召见的浩兰，一转眼的功夫，明珠就不见了。这不是他偷的，是谁偷的？大家都给我记着，告诉你。把李迅请来。从今往后，谁再为他求情，与他同罪处置。把这个贼人拖出去，交给衙门处置。父亲且慢。哦，到底谁是盗贼，稍后便知。你还要怎么办呢？说吧。嗯，来。你这是故弄什么玄虚呢？父亲，这珠宝匣子是用珍贵的木兰制成，又用胶熏染，只要人碰过，那这香味啊。绝不会轻易散尽。如果真的是浩然偷走了珠宝，那他身上绝不可能毫无香气。不是你这个，同理，让猎犬闻过除了父亲以外在场的每一个人，谁是盗贼，那自然便知了。混账东西，你、啊！哎呦呦呦呦呦呦！父亲，干什么？往后退点，免得误伤啊看来真相已经大白了，主妇，主妇，这是个误会，天大的误会，谁在冤枉我？这明明是条奉犬。这个，这个啊，很可能是误会了，误会啊。主妇，嗯，明珠是稀世珍奇，盗窃者必须严惩，缘由在耳啊。
。你这个意思是我在偏袒于他了？他身上有香气，那就是盗贼。不是的，主父。主父，果真明察秋毫，就该重重惩罚。你不是的，不是的，主父，我今天去过书房，对，一定是在那个时候沾上的。主父，你救救我！我和司徒月也去过书房，还停留了半个时辰。可我们却并未吸引猎犬，司徒月，是吧？是。将他赶出府去。诺。不要啊，主父！主父，救命啊！主父，主父！住手！李不韦，你到底要干什么？好兰姑娘，好兰姑娘，你救救我吧！我知道错了，我真的知道错了，我不想被逐出府去。我要是被逐出府。我要回到那阿扎之地，我不要啊，好兰姑娘。以德报怨，何以报德？带走。主父，主父救我！主父、啊！你说，哎，你们，你们，你们，你们，都散了啊，都散了啊，都散了。我错了。哎，你们，都散了，都散了，都散了啊！站住！你先留下。吕不韦。你是不是被这个狐狸精给迷惑傻了？他说什么你都信啊！一个卑微低下的武器，竟然能够左右你的行动。那我够了没有？什么？你说什么？那我够了没有？不如明日我送您泥车瓦狗打发时间，免得您穷极无聊，竟学些小儿把戏，徒惹笑柄。把话说清楚。您找我去了书房，故意让我扑了个空，再利用这个时间派人到我屋里去栽赃。哼！浩兰敢问一句，到底我是何处得罪了您，竟让您下这样的手？你就是个狐狸精！我的儿子如果不被你迷惑，他何以被别人关进了大牢？吕不韦关进大牢与我无关，不如您问问您自己儿子，他到底干了什么好事？巧言令色，他为你购置了大批的金银首饰。还为你添置了无数的锦绣衣衫，事实证明，在金钱面前，你就是个见钱眼开的狐狸精。那不过是商人的投资。浩兰，我告诉你啊，吕不韦，你休想把这个丫头给我留在府里，立刻把她给我轰出去。父亲，还不赶紧给主父认错？我没错。为何要认错？你言辞无状，就是错。我只知道贼喊捉贼，不知道言辞无状。贼喊捉贼，我成了贼了。与那个姚记沆瀣一气的人，不正是您吗？不如您自己解释解释。狂妄！吕不韦，你给我听好了，从今往后这个家，有他没我，有我没他，你自己看着办。父亲，父亲，父亲，哎哎哎，父亲，哎，你给我站住！站住！为什么不道歉？这句话应该问你的父亲。明明冤屈了他人，为何不认错？我已经替你证明了清白。你那位父亲纵横山海，怎么年纪大了还像个顽童？还有那个姚姬，竟然笨到亲手捧了明珠送到我房间，纯且毒，无药医。你身在吕府的屋檐之下，接受吕家的庇护，就不能低下你高傲的头颅吗？吕不韦，你口口声声说合作。可你从未真正把我当成一个人。你看清楚，我是一个人，绝不是你养的一条狗，不会为了一口饭食就对你摇尾巴。如果你所谓的庇护，就是眼睁睁的看着我受人冤屈，还逼我去道歉，对不住，办不到。哼，好，那我就让你看看，真正失去庇护是怎样的下场。走。李浩兰，美貌女子，邯郸比比皆是
，没有你也会有别人。既然你不稀罕吕家，那我同样也不需要顾忌。不过，我在你身上花了这么多钱财，也不会轻易放你走。赶紧赏点吧，啊！谢谢，赶紧赏点。这位先生，赏点吧。你这当街卖艺跳舞，一天挣多少？大概十个刀币。那是你的舞技太差，放上他。哎呀，这这使不得吧？你想干什么？你想永不低头，可以，把你卖身的钱全部还给我，吃喝用度，再加上利息。一共五百斤，一分都不能少。为全贵跳的，为庶民也跳的。不过对就是对，错就是错。我可以跳舞，但却不能低头。哎，快让让让让让，快快快！去了。是李玉史的女儿啊！哎呦，胡说八道！我看你是老眼昏花了。李玉史的女儿怎么会沦落到卖艺呢？我在丞相的宴会上见过，人有相似，你看错人了。我，不是说好到我家谈论对情之事吗？哦，快坐，快坐。李玉史，李玉史，告辞。你能不能接着跳？快跟我回去，走！走！父亲，我很想和你回去，可那早已经不是我的家了。难道你想留下来继续当一个舞妓？哪怕是做一个舞妓，总是自食其力。你这样做，不但脏了李氏门楣，更是辱没了我李家的历代先祖，我绝不容许。高氏杀人泄愤，夫妻卖女求荣，和你们所做的一切比起来，浩兰今日所为根本就不值一提。好，好，好，我再问你一句，回不回去？不回。行，我没想到你竟然这样的自甘堕落，你完全不顾及为父的颜面。既然你自甘堕落，不可救药，今天当着长街的众人，我与你断绝父女情分。从今天起，你，你不再是我李贺的女儿了。养育之恩，浩兰不敢忘。今日夫妻仁慈，放女儿自由，女儿唯有叩谢二字。满意了，让我在城门外的大街上跳舞，不就是为了羞辱我的父亲吗？不
，李家小姐的身份对你来说，就是夫骨独留。若不早日剜除，便会病入膏肓，无药可救。令尊最好面子，让他看见自己女儿沦为最低下的舞女，当众卖淫，一定会羞辱万分，与你当众恩断义绝。从今以后，势将去辱，食彼乐土。你不再是李家小姐，想做什么，那就可以随心所欲了。哪怕以伤害我为代价。你说过，要践踏你的人付出代价。可是你太自尊，太骄傲了。一个不知道低头的人，怎么能赢得最后的胜利呢？我不是在侮辱你。是在教你，吕不韦，我这是在提醒你，你没有提前问过我，不尊重我的意见。顺便，我也多谢你，替我摆脱了家族的束缚。不过你记住这个提醒，凡事先问一句，彼此平等相待。我可不是任由你摆布的木偶，吕不韦，我也是在教你。我可不习惯女人这么跟我说话。那就从今天开始记住，疼吗？哎，哎，这位先生，这位先生，你不是答应我他卖给我了吗？他，任凭多少银子都不卖。哎，吕不韦。你真是我见过最爱钱的人。我是爱钱，可我要挣的是大钱。若你真是在这儿跳舞，每天不过几十刀币。若你要成了我的登云之梯，他朝会有数不完的利益，不因短暂利益而放弃长线大鱼。这才是商人。说到底，你都是为了利益。我是商人。自然是为了利益。那我得提醒你，丞相已经洞悉了我的身份，未免引起麻烦，只怕不会再把我献给赵王。秦人屡战屡胜，赵军节节败退，赵王朝不保夕，要他何用？你改主意了？我这次坐牢，反而因祸得福，发现了一条更好的路。主任，这吕不韦才通广大，又颇得丞相的欢心。四寇也再三警告您，不许再去招惹李浩兰，以免惹出事端。我自己长着耳朵呢，我听到了。咱们还是先回去吧。要是让四寇知道您偷跑出来，奴肯定第一个没命啊。青山不改，绿水长流，早晚会有他落在我手上的时候。哼。主脸色不好，是在朝上发生什么事了吗？你自己心里清楚。家主无故责备，我不知为何缘由。李浩然当街卖艺，还特意选了我散朝的必经之路，这不分明是要我在所有的同僚面前名誉扫地吗？怎么会这样？我已经命人四处寻找。你还找什么找？还嫌我人丢的不够？我告诉你。今日长街之上，我已与他断绝了父女情分。从今天开始，他不再是我的女儿，是死是活跟李家毫无关系。家主，这又何必呢？毕竟都是一家人。浩兰，他跟李家已经毫无瓜葛了。从今往后，谁要在我面前提起这个名字，一律逐出府门。到家，到家。吕不韦，父亲，我
让你把那个姑娘轰出府外，为什么至今留下来还不走？我一直以为你是头脑灵活、胸有成算，所以才把所有的买卖都交给你来做。可是你呢，不仅不好好的做生意，反而为了一个女人跟当今的权贵交恶，你到底想干什么？父亲，一个农夫，中年辛劳，耕种田地，能有几倍的利润？你扯这些干什么？是呗。那一个珠宝商，他苦心经营，闯荡天下，又有几倍的利润？百倍。那若是拥立一个人，成为君王呢？父亲。请您回答。那可就说不清了。身为商人，纵然穿金戴银，富甲天下，可是还是被人轻视侮辱。若能做成这笔买卖，便可青云之上，万世留名。你到底想干什么呀，父亲？儿子这次做奸呢，认识了一位贵客。贵客？什么贵客呀？大秦王孙。我当时什么人呢？一个落魄的质子吗？父亲，此乃奇货。什么奇货呀？一人不受宠爱，他归秦无望，邯郸路人皆知。哼，父亲，当年我决定将所有的生意从魏国转移到赵国，您也极力反对。可现在证明我的决定是正确的。短短两年的时间，我将家产扩充了十倍，可这不够。远远都不够。赵国是各国交易的中心，这里交易的不单是商业，更是政治。这秦王孙，便是我手中珍惜的奇货，只等代价而沽，便可一飞冲天。那你留下那个女人干什么呀？她可以帮助我。一个妇人可以帮助你干什么呀？真是笑谈，父亲。我知道您讨厌浩然，可儿子要告诉你的是，这个女人也许会成为将来帮助儿子扶摇直上的狂风。大人等不得见王孙。将军，胆子不小啊！你们这是要收买我？将军言重了，只是份微薄的见面礼，略表心意罢了。何谈收买？将军，我家主人没有恶疾，只是曾和王孙有一面之缘，仰慕王孙风采。才特意上门拜访，不会打扰将军的公务的。这个将军事务繁忙，吕不韦不敢勉强，先行告辞。哎，等等等等一下，你们果真只是拜会？自然，吕不韦区区借商人，将军又有何惧？王孙就在里面。嗯，多谢将军。将军，嗯，将军，嗯哼，我家主人还备下一桌好酒菜，请将军共赏。好酒？是啊，将军请。我坐坐坐坐，请请请请。王孙好雅兴。吕兄没有食言。果然到访。
请。没想到赵人让王孙住在如此简陋的居所。只要心态平和，住在哪里都是一样的。可吕不韦觉得王孙住的地方，这门户过于狭窄。在下不才，倒是可以张大王孙的门户。恕我失礼。在张大我家门户之前，吕兄是否先张大自家门户呢？子不知也，午门待子门而大。我只是一个体弱多病、无权无势的质子，只想着安稳度日，恐无法满足吕兄的野心。请回吧。看来王孙。压根儿就不信任我，不是不信任，而是绝无此心。请吕兄去寻真正能帮你张大门户的人吧。王孙，我的铺子就在河门大街，如有需要。王孙，喝药。您早睡，谢谢。麦琴，上好的瑶琴，瞧一瞧，看一看啦。您看看这样式，上好的瑶琴。客官，你看看这两个。您看看我们这花色，我们这面料。上好的瑶琴。您看看。麦琴，麦琴，上好的瑶琴了，瞧一瞧，看一看。上好的瑶琴。这把琴真好。小姐，要买琴吗？我便宜点卖给你，一百斤。麦琴，上好的瑶琴，喜欢吗？你把琴买回来了。千金难买心头好，我买的不是琴，是快乐。有时候，钱可买不到快乐。不过这琴，怎么看着有些眼熟啊？你瞧，绕梁。绕梁。对，传闻楚庄王得到绕梁以后，整天弹琴作乐，荒废朝政，大臣们纷纷劝谏，楚王才忍痛割爱。命人用铁如意锤琴，将琴身碎成数段。可负责锤琴的工人，不舍这把绝世好琴，才制造了一把伪琴，而后将真正的绕梁偷偷送出了皇宫。没想到，这把琴竟然沦落市井。我想起来在哪儿见过这把琴了。浩兰，你可真是我的福星啊！来人！
，王孙何事？我的琴呢？王孙，您病了这么久，没钱买药，我便私下做主，将其给卖了。你说什么？那是鸣琴绕梁，半卖半送，最后成交才不过十斤，我可全都给您卖药了。对了，还要言请名医，我可全都给您花了个精光。混账！你认我躺在床上，何时请过名医？王孙，我跟了您整整八年，可是一点好处都没捞着，不过是把钱，有什么要紧？你也太小气了吧！你，王孙，王孙，公孙将军，公孙将军，公孙将军，王孙病重，是否上报？他虽为质子，但毕竟也是秦王孙，又深得公主青睐，他日。若是被公主所知，咱们怕是吃罪不起。那你速去宫中禀报。诺你是浩兰。王孙醒了，可喜可贺、啊。这是怎么回事、啊？日前我在市集购得一把绕梁，如此民情流落市井。实在令人费解。后来吕先生认出这把绕梁本是秦王孙所有，料是你一定遇到了什么难处，才会将如此民情售出，便携此琴前来归还。不料，没想到王孙病重，偏下人疏于照料，真是令人气愤。我便留下两位婢女照料。不只是我们，浩然姐听闻王孙病了，还特意为你煎药呢。吕先生视秦王孙为挚友，浩然便也想尽一片心意，行为唐突，请秦王孙见谅。二位倾力相助我，一人感念于心。只是这把琴既已售出，便不再归一人所有，二位还是带回去吧。王孙未免太过冷漠了吧？我家主人赠金赠药，浩然姐精心照料，你全都不放在心上，真是不识好人心。不得无礼。错了。哪儿错了？原是强音，弹成了低音。自然是错了。秦王孙病得迷迷糊糊，还知道我弹错了音，可见是个聪明人。怎么别人的一番好意，你却偏偏一无所知呢？走吧。又错了。我又错了。嗯、这一次，是我错了。二位，请，请。公主，王后不准您见王孙，您偷偷跑来，万一被发现……王孙病了，我岂能置之不理？公主对王孙可是一片真心，她又再不珍惜，实在该打。哟，我看该打的是你，多嘴。公主来了，您看您来，怎么不提前说一声啊
。公孙将军的意思是，我来这儿需要提前通报。哎，那不用，公主莫怪啊，我这人说话向来不过脑子。听闻王孙病了，我来看看今日好些了吗？这是何意？绕梁三日，余音不绝。好琴，王孙的琴古朴大气，可这琴音却婉转缠绵，分明是女子所奏。半月不见，王孙何日多了一位红颜知己啊？公主恕罪，我这……公主让你盯着王孙，为何这么大的事情却不禀报？王孙先前病重，实在没顾得上吧。看来这位粉红佳人非但琴音了得，而且才能通神。公主恕罪啊，我收珠宝了。这里边是大臣吕不韦的舞姬李浩兰。自从王孙病重后，他便常来看望，还望公主恕罪。觉得这批舞姬跳的好还是不好啊？王上说好，他便算得上好。舞姬确实非凡，跟云少妃比还是差了许多呀。王上，您说笑了？云少妃的舞技那是舞动邯郸，无人不知，无人不晓啊。这些庸脂俗粉，怎能跟云少妃相提并论呢？你也笑？你笑什么？瑶儿不敢说。他被父王责怪，啊，寡人不怪。说，庶母虽然美貌多情，舞姿倾城，但那都是十几年前的事了。邯郸多温柔美人，能歌善舞者不计其数，总不能没有人能超越他吧？没有。哼，丞相，每年都精挑细选一批舞姬，可是能够超过尺素的寡人从来都没见过。丞相。这可就要怪你了，啊！是赵胜无能，这云少妃舞技超群，实在无人能及呀、啊。雅儿听闻，在丞相宴上，曾有一位姑娘武艺出众，虽比不上云少妃，却也相差不远。嗯，这位姑娘可在殿上？不在殿上。好啊，啊！寡人派你选美，你却私藏。我该罚。王上误会了，臣怎么会私藏呢？当日的确是有一女子，舞技非凡，只不过她是魏国商人吕不韦的舞姬。谁？谁？吕不韦，臣不能夺人所好啊，就没有遴选入宫了。原来如此。丞相此言诧异，吕不韦短短数年财富倍增，全靠着赵国对商人的扶持，他所拥有的一切都是父王所赐，更何况父王恩典惠泽万民，拥有的美人却比不过一个商人，传出去岂非笑话？对呀、啊，天理何在啊？还是雅儿深知寡人的心意，哼，我管他什么吕不韦。啊，管他是谁的舞姬啊，只要寡人想要，他就必须给献上来。王上，能受到您的青睐，是这个女子的福分。臣一定竭心尽力办好此事。三日，最多三日，寡人要看到这名舞姬再次献舞。诺。将军，好，将军别打了。你跑，将军。
别打了！好，好，好！这是你，说，将军，我不知道您鞋里怎么会有钉子，我真的不知道啊！我的鞋子往日里都是你来晾晒，若非你故意坑我，怎么会有钉子？我不知道，不知道，不知道，不知道，真不知道，不知道，打死你，我打死！这是吕先生特意为秦王孙寻来的野参，特意让我送过来。又劳你跑这一趟。打死你！跑！这么喜欢跑，打死你！下人犯错，惹恼了公孙将军，让你见笑了。有客人在，不可失礼。就是王孙好性，若换了别人，早将你贩卖了。王孙，我对他发誓，从今以后我一定忠心耿耿，老实做活，我再也不敢触怒王孙，再也不敢偷懒不干活了。王孙救命啊！谁信你？王孙，这是前几日卖琴所得的钱，除了买酒花去的，全都在这儿了。王孙，您看在我诚心悔过的份上，就饶了我吧。还偷东西，偷东西！公孙将军，公孙将军，偷东西干什么？看在我的份上，饶恕他吧。谢谢王孙。